హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనం బిఫోర్ వీడియోస్లో వచ్చేసరికి ఫుల్ ది చాప్టర్ వన్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అంటే యూనిట్ వన్లో వచ్చేసరికి టూ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ చాప్టర్ వన్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం చాప్టర్ టూ స్టార్ట్ చేసేద్దాం దట్ ఈస్ సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్ సో ఈ సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్ అంటే ఏంటి అనేవి మనం ఇప్పుడు డిస్క్రైబ్ చేసుకుందాము ఇందులో కొంచెం మనకి లాజికల్గా ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ మేనర్లో ఉంటాయి అనమాట అండ్ మనం నెంబర్స్ ఎట్లా చేస్తాము అవి అడిషనల్గా ఎట్లా అనేది మొత్తం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది సో ఇది అనమాట లెట్స్ గో సో దిస్ ఈస్ ద చాప్టర్ సెకండ్ సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్ సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏముంది మనకి జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ డిస్క్రైబింగ్ సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్ అసలు మనకి సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్కి వెళ్ళాలి అంటే ముందు డెఫినేషన్స్ ముఖ్యం ఇక్కడ అంటే సింటాక్స్ అంటే ఏంటి సిమాంటిక్స్ అంటే ఏంటి అనేవి డెఫినేషన్స్ చూసుకుందాము సో ఇక్కడ సింటాక్స్ అంటే మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక సింటాక్స్ అంటే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఈ సింటాక్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అంటే ఇప్పుడు సింటాక్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ద డిఫైన్స్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది అనే దానికి రూల్స్ ఉంటాయి కదా అది డిఫైన్ చేసే దాన్ని మనం ఒక సింటాక్స్ అని అంటాం అనమాట సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇక్కడ సింటాక్స్ మెయిన్ ఏమంటామంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మెయిన్గా మీకు మెయిన్ పాయింట్ అంట పాయింట్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఎ సింటాక్స్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ దట్ డిఫైన్స్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్ అంటే లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది అనే డిఫైన్ చేస్తుంది రూల్స్ తోటి సో అది సో లెగ్జిమ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే లెగ్జిమ్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రిఫర్స్ టు ఇట్స్ ఐడెంటిఫయర్స్ లిటరల్స్ ఆపరేటర్స్ అండ్ స్పెషల్ వర్డ్స్ సో ఐడెంటిఫైర్స్ అయినా లిటరల్స్ అయినా ఏమైనా ఆపరేటర్స్ అని ఉండేటి వాటిని లెగ్జిమ్స్ అని అంటాం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ సి ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఐ అంటే ఏంటి ఐడెంటిఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఈక్వల్ టు సింబల్ అని చెప్తున్నాము త్రీ అంటే ఏంటి ఇంటీజర్ అని చెప్తున్నాం ఫిఫ్టీన్ కూడా ఇంటీజరే కదా ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ కూడా ఇంటీజర్ మళ్ళీ ఇక్కడ సి అంటే ఏంటి ఐడెంటిఫైర్ అని చెప్తున్నాం మల్టిప్లై అంటే మల్టిప్లికేషన్ సైన్ ఆపరేటర్ అని చెప్తున్నాం అంటే ఆపరేటర్స్ కదా అంటే మనకి ఇట్లా ఇంటూస్ మైనస్ అడిషన్స్ అయినా డివిజన్ అయినా ఇవన్నీ ఆపరేటర్స్ కాబట్టి ఇవి ఆపరేటర్స్ అని చెప్తున్నాము సో ఈక్వల్ సైన్ అని చెప్తున్నాం ఇంటీజర్ అని ఇది సో ఇలా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనమాట ఏదైనా కానివ్వండి సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి సిమాంటిక్స్ సో సిమాంటిక్స్ అంటే ఏంటి అనేసి అంటే ఇక్కడ సిమాంటిక్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రిఫర్స్ టు ద మీనింగ్ డిజిగ్నేటర్ టు వేరియస్ సిమ్ సింటాక్టిక్ కన్స్ట్రక్ట్ సచ్ యాజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ యూనిట్స్ సో సిమాంటిక్లో ఎలా అంటే మనం ఇది కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనే దానికి రిఫర్ చేస్తుంటాం కానీ దీని మీనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే వేరే సింటాక్టిక్ కన్స్ట్రక్ట్స్ కోసం అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట అట్లే సచ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయినా కానివ్వచ్చు లైక్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా ప్రోగ్రామింగ్ యూనిట్స్ అయినా అలాగే యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ అనే దాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లాగా చూసుకుంటాం ఇప్పుడు ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఏ సి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అంటే ఇప్పుడు సిలో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఒక సింటాక్స్ చూసుకుంటే ఎలా రాసుకుంటాం మనం ఈఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాసుకుంటాం ఇక్కడ ఎలా అంటే ద సింటాక్స్ అండ్ సిమెంటిక్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ సో మనకి సిమ్ సింటాక్స్ అయినా కానివ్వండి సిమాంటిక్స్ అనే కానివ్వండి క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి అనమాట ఈచ్ అదర్కి ద లాంగ్వేజ్ సిమాంటిక్స్ షుడ్ ఫాలో ద సింటాక్స్ ఓన్లీ అంటే సిమాంటిక్స్ అనేవి ఏంటి సింటాక్స్ ఓన్లీ ఫాలో కావాలన్నమాట ఇవి మెయిన్గా మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమున్నాయంటే లాంగ్వేజ్ రికగ్నైజర్ లాంగ్వేజ్ జనరేటర్ సో ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే సింటాక్స్ అనాలిసిస్లోనే యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే పార్ట్ ఆఫ్ ఇది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ కంపైలర్ అనమాట అందుకు రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ సింటాక్స్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఏదైనా అనలైజ్ చేయాలన్నా అంటే ఏదైనా రికగ్నైజ్ చేయాలన్నా మనము అనే దానికోసం అనేది ఇవి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఆ లాంగ్వేజ్ రికగ్నైజర్ ఇదే పార్ట్ ఆఫ్ కంపైలర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సింటాక్స్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ఇదే అనమాట సో
అంటే ఇక్కడ ఇది మనం చూసుకోవచ్చు అంటే లాంగ్వేజ్ రికగ్నైజర్ అనేది హార్డ్ ఉంటుంది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలనుకోవడానికి కూడా అట్లా నెక్స్ట్ ఏముంది దే ఆర్ మోర్ యూస్ఫుల్ దెన్ ద లాంగ్వేజ్ రికగ్నైజర్ అంటే లాంగ్వేజ్ జనరేటర్సే మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసాం లాంగ్వేజ్ రికగ్నైజర్స్ కన్నా బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఎ ట్రయల్ ఆర్ ఎర్రర్ మోడ్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ద అదర్ మోడ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది ఎర్రర్ మోడ్లో కాకుండా ట్రయల్ మోడ్లో కాకుండా కూడా ఇంకా అదర్ మోడ్స్లో కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట జనరేటర్ అనేవి దిస్ లాంగ్వేజ్ జనరేటర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ గ్రామర్స్ అంటే లాంగ్వేజ్ జనరేటర్స్ ఏమని అంటాము గ్రామర్స్ అని కూడా అంటాము విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డిస్క్రైబింగ్ ద లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ ఎందుకు గ్రామర్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము అంటే సింటాక్స్ ఎలా ఉంది అంటే ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది యూజ్ చేయడం కోసం అనేది మనము ఈ లాంగ్వేజ్ జనరేటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం మనం వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రామర్స్ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రామర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ దే ఆర్ రెగ్యులర్ గ్రామర్ కాంటాక్ట్స్ ఫ్రీ గ్రామర్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఇవి ద రెగ్యులర్ గ్రామర్ డిస్క్రైబ్ ద టోకెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వేర్ హ్యావ్ ద కాంటాక్ట్ ఫ్రీ లాంగ్ గ్రామర్ డిస్క్రైబ్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విత్ లిటిల్ ఎగ్జెప్షన్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి రెగ్యులర్ గ్రామర్ ఏం చేసుకుంటామంటే టోకెన్స్ అనేవి అంటే ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది టోకెన్స్ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది వేర్ యాజ్ మనం కాంటాక్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్స్ చూసుకుంటే ఏం గ్రీ ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇది అని అంటే గ్రామర్ ఎట్లా ఉంది సింటాక్స్ అనేది అనేది ఇది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఇది అనమాట సో ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్ కూడా చూసుకున్నాం కదా ద రెగ్యులర్ గ్రామర్ డిస్క్రైబ్స్ ద టోకెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వేర్ యాజ్ ద కాంటాక్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ డిస్క్రైబ్ ద సింటాక్స్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ గ్రామర్ అండ్ టోకెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విత్ ద లిటిల్ ఎగ్జెప్షన్స్ అంటే ఏదైనా కొంచెం ఎగ్జెప్షన్స్ పెట్టుకొని ఇవి మనకి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ అనమాట ఎలా ఉంటాయి మనకి సింటాక్స్ అంటే ఏంటి మెయిన్గా మనకి ఈ పార్ట్ రావాలంటే అండర్స్టాండ్ మనకి ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే సింటాక్స్ అంటే ఏంటి సిమాంటిక్స్ అంటే ఏంటి లెగ్జిమ్స్ అంటే ఏంటి అనేవి త్రీ డెఫినేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట యూనిట్ మొత్తం లైక్ ఈ చాప్టర్ అర్థం చేసుకోవాలంటే సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్ది మెయిన్గా ఇది మొత్తం డిపెండ్ ఉండే సింటాక్స్ సిమాంటిక్స్ లెగ్జిమ్స్ ఈ త్రీ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మీకు ఈ చాప్టర్ అనేది చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది Thank you.